大家好，今是2024日系二零二四年嘅九月九日啊！即系咧有一单新聞咧，就好引证到我几年前一直以嚟嘅讲法。我就系认为香港系立咗国安法之后咧，佢哋对国家安全嘅敏感度系会比大陆咧系更加厉害，系有过之而无不及。咁而喺国安法立法前，我估计就系话，既然系咁咧，好多香港人咧就宁愿北上生活啦，北上消费啦，因为香港嘅独特性。就係、是、慢慢模糊咗咯，甚至乎比大陸越嚟越嚴苛。咁你係同大陸冇乜分別嘅，係返唔到場嘅。咁但係大陸呢，其實如果以香港人嘅身份呢，你買一張嗰啲中港卡啊，其實就冇乜問題喎，返到場一樣可以用返香港嘅社交媒體。咁所以有呢個優勢喺度噶嘛，嗰啲中港卡嚇中移動啊、三啊都可以用噶嘛。我以前一直都係咁用噶。咁啊，其實喺冇分別嘅情況底下，咁啊大陸嗰個生活可能消費係平啲啦，發展機會可能多啲啦。咁所以啲人就纷纷北上啦，咁、啊、结果呢，而家四年后睇返呢，呢、這个判断似乎係成立嘅。仲有一單新聞係更加引证咗呢个判断，因为呢，德国一个文文组织嘅人士，咁佢係清华大学嘅学生嚟。二零一八年嘅时候呢，因为喺北京读书，关注维权律师，结果学生签证就不获续签啦。后来就要转嚟香港大学，咁你清华大学即係国际排名同香港大学啊，都係都系名列前茅噶。咁你清华转过嚟港大问题唔大咁呢个好反映到喺二零一八年嘅时候，香港嘅独特性就係、是、大陆做唔到嘅嘢呢，係香港可以做喎。大陆啊，诶、呃，拒绝佢签证嘅学生可以嚟香港嘅学府继续完成学业。呢、這个咪就係一九四九年去到二零一九年香港嘅角色地位咯，係咪喺大陆嘅流亡人士会嚟香港，喺大陆呢一啲敏感嘅人士会嚟香港，喺大陆呢觉得唔放心嘅外国人士呢，佢哋会嚟香港。二零一八年嘅时候呢，呢、這个人呢。喺德國人嚟嘅，就嚟咗香港大學咧，完成佢學業。但係結果呢，就遇到二零一九年嘅社會運動啦。後來佢返返去德國之後呢，佢大學畢業之後返返去德國，就同黃台陽啊，創辦咗一個組織，就關注中國嘅同埋香港嘅一啲嘅活動。咁啊，當然係敏感人士啦。呢啲叫做維權分子啊，呢、這個國際人權組織嘅一啲嘅活活躍者。咁呢嘢當然係敏感，但係佢啱啱呢，就喺中國大陸呢。系有活动嘅，去个西藏附近佢又冇入藏，但系去个西藏附近度做考察，因为咧佢搞嘅组织咧系一个西藏人权嘅组织嚟嘅，就关注西藏人权。咁而咧喺北京系活动，喺北京活动完之后咧，就喺北京嘅机场搭飞机嚟香港，结果系香港嘅机场咧就被拒绝入境，仲要咧系搜查咗好长时间啊，据说有十三个钟头系滞留咗喺香港。咁啊，所以呢位人士咧，即系喺九月八号啊，系滞留嘅。经过十三个钟头无间断嘅查问，被问喺香港有咩计划，见咩人，吓问佢喺大陆求学嘅经历，照计呢啲系统全部有啊，清华大学嘅毕嘅嘅学生嚟噶嘛，港大嘅毕业生嚟噶嘛，吓佢嘅工作组织，香港入境处咧系拒绝俾佢入境啊，最后咧佢只能够搭飞机咧前往越南，咁期间行李咧系遭到搜查，系扣押咗十三个钟头啊，咁咧佢系以免签证嘅方法喺大陆已经留咗好多日噶咯。佢好驚訝，竟然可以喺大陸，但係去唔到香港。咁呢，誒、呃，佢以前係做過記者嘅，咁喺大陸讀書，清華讀書，咁呢個外國學生嚟呢，梗係會受到漢語訓練啦，所以能夠講流利嘅普通話嘅。咁啊，而家係擔任咁呢，德國啊，西藏計劃嘅副總監，誒，國際人權活動嚟喎，嚇，同黃台陽創創立過呢個自由香港呢。系有一个密切嘅来往嘅，咁佢系喺四川附近啦，近藏地区吓，咁啊其实就考察，咁啊其实就系以旅游名义考察，但系一直系顺利嘅，咁但系结果被拒绝啦，咁啊其实咧仲有好多人被拒绝嘅，无国界记者啊嘅台北倡议专员咧，今年四月都被拒绝咗啦，系嘛一个支持日本嘅支持香港社运嘅日本人士，六月亦都被拒绝咗。即係嚟香港呢，係不斷被拒絕不得止。而家呢，直頭呢，港府諗到方法啦，誒唔好咁尷尬啦。你嚟到就拒絕你。而家話係登機前呢，就係、是、要誒、呃、上報晒資料，要求航空公司。咁其實入境處電腦系統咪知道邊啲人黑名單咯。咁所以直頭唔俾你登機先，唔俾你登機就唔好嚟到香港拒絕你入境咁尷尬啦。咁但係呢。從呢單新聞證明喺大陸可以活動嘅國際維權分子，喂，大陸嘅國安機構啊，佢哋嘅系統啊，肯定係比香港國安嘅資料庫係仲要豐富啦，係咪有國安國保、國家安全？大陸梗係更加敏感㗎。咁但係佢哋可以喺大陸活動喎，佢唔驚喎，繼續喺大陸活動
、啊、大陸政府亦都唔驚俾佢喺嗰度活動，喺北京天子腳下可以搭飛機嚟香港，但香港係唔俾喎。喂，其實呢個經驗呢，我自己係有嘅。喺二零一四年呢，因為參加個佔中啦、啊，搞個罷課呢，我就係唔入得澳門嘅。喺二零一四年爆發咗佔中之後呢，我去澳門呢。就係、是、被拒絕入境，咁啊第一次嗰陣時同女朋友去啦，嚇被拒絕入境，咁啊結果呢，即係我女朋友呢，我啊同佢講話，喂叫佢，因為佢截查咗我，佢哋係依度嚟㗎嘛，依度呢，截查咗我女朋友，順利過咗去啦，我叫佢喂你先走先啦，係咪？必要時你自己搭船返香港，我唔知俾人扣留幾耐㗎喎，咁結果呢，我就喺個扣留室裏面等咗好長時間一兩個鐘頭啦，咁後來呢，我即係其實 WhatsApp 咗女朋友仔叫佢走㗎啦，咁啊唔好入嚟惹麻煩。结果呢，佢就係想办法联络咗嗰啲诶入境人员喎，话要见我。喎。结果佢啊入咗嚟啦，然后佢俾人抄咗资料。佢啊本身冇事嘅，从来冇参加过任何社会运动啊，冇发表过任何政见 ，Facebook 都冇讲嘅。结果就因为咁呢，佢同我呢就被即係遣返咗，唔能够入澳门喎。吓、啊。咁、那、我个女朋友仔而家梗系成为咗赵太啦。吓咁啊，诶、啊呃，但係后来呢，我又发觉呢，即係澳门有啲学校呢，请我去做演讲啊。咁我都话喂，会唔会入唔到境啊？咁佢哋又帮我打听咗，喂入到境喎。咁后来我又去咗入境啦。喺二零一五年开始呢，我喺大陆呢，即係北京理工大学珠海学院度教书。咁呢，诶，翻香港嘅时期呢，即係每个礼拜我都会返香港啦。通常就係星期一至四有课，星期四嘅放学呢，我就会返香港嘅。咁星期四至星期日我就会喺香港。咁你搭船呢，我有时会经拱拱北，然后再去呢个嘅澳门食餐饭，再喺澳门咧搭船返嚟。我大部分咧时间咧同阿赵太咧系冇问题嘅，直至到咧发现咗咧，后来系一啲嘅国家领导人来访，或者系啲五一十一咧就入唔到境啦。试过咧系两三次系被拒绝入境喎，喺拱北过关被拒绝入境，即系大陆系完全冇问题噶。我喺大陆教书吓，大陆教书梗系要经过政治审查啦。诶，咁啊经过政治审查以前俾人拘捕，咁但系佢哋都同我讲喂，你以前喺香港如何如何，你嚟到呢度唔好讲啦。學校嗰啲黨委書記有同我哋溝通嘅，總之你香港點講，我哋唔理你。返到嚟你唔好講就得㗎啦。大陸當時呢，即係一五年嘅時期，俾我哋嗰個 signal 係咁樣嘅。但澳門係比大陸嚴苛好多喎，對國家安全。而家個情況，香港咪就係同大陸誒、呃，即係國家安全啊，係更嚴緊咯。個原因係乜嘢？其實同澳門一樣。呢、這個我解釋咗好耐，呢、這個叫陪神理論。喺宋朝嘅時期呢，即係呢，先南後北。就係、是、因為佢一個北方政權嚟嘅，佢先平定咗南方。咁南方呢，就係同呢個嘅趙宋王朝啊，梗係有好大距離啦。因為趙宋王朝呢，趙匡胤係殿前呢個刀檢點，佢一直係做呢個嘅誒喺北方嘅政權嘅官員嚟㗎嘛。咁所以呢，嚴格嚟講呢，宋朝仍然係一個北方政權統治南方。所以南方投降嗰啲人呢，包括廣東啦，包括呢，最主要就係呢個嘅江南啊。就係、是、呢個嘅南唐嘅王朝嗰啲嗰啲人民呢，係唔敢任何造次㗎喎。喺中北宋一代呢，佢哋都係二等公民嚟嘅，佢哋叫陪臣，就係因為呢，驚佢造反啊！嚇，佢唔係誒，即係中央直轄㗎嘛，就驚佢造反。咁所以呢，喺咁嘅情況底下呢，佢哋出嗰啲科舉呢，又會次啊等一啲喎。佢哋啲官員呢，對待啲人民呢，會嚴苛一啲嘅，呢、這個叫陪臣，即係你唔係根正苗紅啊嘛。啊、你唔係呢個嘅又紅又專啊嘛，咁所以喺香港同澳門咧，作為一個回歸返嚟嘅一個一個政府，佢哋對於國家安全更加要更加嚴格㗎，因為佢哋唔係直接聽到中央嘅命令啊嘛，佢哋要間接先聽到中央嘅命令，佢哋又驚做錯事然後被責棍咯，咁啊做錯事被責棍呢，就會影響佢哋升遷啦，係咪啊？佢哋對於北方嚟嘅陰差大臣呢，更加忌喎、啊，更加敬畏喎、啊。咁所以呢，佢哋呢就宁愿做多都唔好做少，做多呢，就最多係诶俾人哋话喂，你过咗少少，咁但係唔会即係认为佢係失职喎。你做少咗佢係认为係失职，所以喺咁嘅博弈情况底下咧，香港同澳门嘅国家安全呢，必然係会比大陆呢係更加严峻、更加严厉。所以留港者呢，佢哋尤其是係搞诶维权分子嘅，比大陆搞维权分子可能更加危险嘅。大陸搞維權分子好多時都係有頭有面先會被拉啊！平民百姓當然被拉，我哋唔知啊，呢個係事實。咁但係香港唔同喎，香港就係、是、即係大規模地拘捕，咁所以呢，拘捕到呢，連聯合國呢，聯合國我每次講香港嘅事務就引用聯合國㗎。聯合國啊，呢、呃這個係人權辦高級專員啊嘅發言人
，就话对香港使用国安法系表示遗憾啊！吓、啊、呢、這个表示遗憾呢，就指控咧呢个基本法二十三条啊,啊，以及咧呢个嘅七人面对指控二十三条，佢认为呢，关于国家安全嘅法例都需要明確嘅范围同定义吓、啊，且仅允许人权。进行必要嘅程度相称嘅限制，佢已经表达咗咁样嘅忧虑啦，认为呢啲宽泛而模糊嘅条例咧，会被任意系压制呢个嘅表达自由，打击意见人士、民间社会同埋维权人士，认为咧香港呢个做法咧，其实应该系要根据国际嘅公民权利和政治义务公约承担，认为咁样做咧系不符合现时嘅国际人权标准。呢个系联合国嘅睇法嚟㗎嘛，所以香港嘅法官如何讲其实冇意义㗎。我都唔明点解嗰啲辩护律师唔引用联合国嘅人权报告，呢、这个系官方嘅报告，唔系个别嘅专家嘅意见嚟㗎。咁啊，其实就系咁样嘅。当然啦，你话你引用咗联合国嘅报告，法官系唔会听。咁但系起码喺历史上会留到一个记录，就好似韩国嗰阵时咧，阿全斗焕咧逼当时嘅总统咧系要签命令书啊，话要戒严。咁啊个总统咧。系低逼返去签，就话历史会留下判决，就知道呢。我而家系签，但系你逼我签嘅、啊，其实我系低逼嘅，咁所以你,你都要留一个历史嘅判断去俾后世啲人知，嗰、那个诶、呃、政变系唔公义嘅，咁所以其实即系呢个咁嘅情况呢，而家美国啊跟进咗啦，即系联合国啊讲完啦，美国啊跟进咗啊，美国呢系更新咗咧对香港营商环境啊嘅警示，喂，咁啊中国梗系。一如既往啦，予以谴责啦，系咪啊？咁啊，呢个系最新嘅，诶，九月七号嘅事情嚟嘅。咁香港政府梗系，梗系发表即系反驳队啦，梗系反驳啦，系五个部门啦，呢、這个国务院啦、农业部、商务部、国土安全部同财政部，系警告咧香港有新增嘅风险，就系二十三条啦。诶、啊，咁啊认为二十三条咧有国家机密啊咁等等嘅罪名，咁好危险喎、啊，嗰啲美国嘅商人。咁所以美国嘅一啲譬如话、啊，自由亚洲电台啦。或者係《華爾街日報》啦，香港嘅總部都搬走咗啦。咁佢哋係面臨住最高嘅風險啊！佢哋搬走咗，咁但係唔係喎？外交部呢嘅駐港特派專員就話予以譴責，大肆抹黑香港嘅國安法律，唱衰香港嘅營商環境，係罔顧香港由治及興嘅事實啊！嚇，佢哋就話呢廿三條啊，國安法充分保護人權，咁同聯合國嘅講法唔同喎，進一步提升香港市場。法治、國際一流嘅營商環境，希望美方咧東出嚟撤銷制裁啦，停止干涉香港嘅事務啊！喂，陳國基佢就話咧，美方咧係無所不用其極啊！誒、呃，無所不用其極咧，其實係啲 positive 嘅字眼嚟嘅。咁但係咧，而家就即係好多人都用咗係 negative 嘅字眼啦。透過咧打壓香港喎，係打壓國家發展。美方嘅警告係具有威嚇性嘅，想嚇走來港嘅投資者。呢、这個係絕對唔會得逞嘅，而且咧佢哋舉咗好多數據反駁佢，話香港而家由自及興啊！香港家族辦公室咧，李澤楷咧佢就話咧會喺香港搞家族辦公室喎，而家全球咧都興家族辦公室㗎啦，因為咧全球都加税啊嘛，英國係咁加税，所以英國啲有錢人咧全部去曬杜拜、新加坡咧，或者都有可能嚟香港啦搞家族辦公室。新加坡咧家族辦公室咧係積壓喎，嚇申請咧。积压到十八个月先搞掂喎，咁啊香港唔係啊，香港好快啊，啊嗰啲阿嗰啲阿里王子啊，美利就话已经搞定啦。香港搞家族办公室嘅门槛就好低嘅，三百万港元使费一年，请两个人就得㗎啦。喺新加坡呢，搞家族办公室要五千万新加坡纸，咁啊杜拜嗰啲啊更多，要讲紧成亿嘅。咁啊，但係香港呢，家族办公室呢，因为佢使费低嘛，所以好多大陆人呢，或者香港人呢，都嚟香港搞家族办公室。其实喺香港搞家族办公室咧，香港本身系低税。而香港嘅公司亦都可以避税嘅，其实就冇乜必要嘅。搞家族办公室嘅目的呢，就主要喺海外嘅公司，就譬如喺英国啊、欧洲啊，佢哋税咁高，咁嚟香港搞家族办公室呢，佢哋啲仔女咪可以喺欧洲继续读书囉，去欧洲继续生活囉。其实个目的系咁样㗎嘛，啲欧美富豪嚟新加坡去杜拜开家族办公室，就为咗避咗喺欧洲嘅重税。啊，咁啊，所以香港本身就冇乜必要呢。香港嘅富豪系搞家族办公室嘅，因为香港本身系税低。咁但係香港吸引咗大陸人啦，因為大陸人呢嗰啲富豪呢啲仔女都係歐美喎，咁所以就可以用咗香港家族辦公室呢，誒、呃，然後就俾佢哋喺西方喺歐美度生活啦，咁啊越嚟越多，咁但係係咪代表香港係由自及興呢？因為喂啲西方人呢
少咗嚟旅游，呢个系事实嚟嘅。而家大陆人嚟旅游多咗，但大陆人嚟香港旅游咧，使费又少咗啊，又唔过夜喎，或者过夜瞓街喎，吓穷游啊。咁啊，西方人嚟少咗，美国嘅投资者嚟少咗。而家香港新增嘅所谓嘅外国投资者，开执十间，开十七点六间，喂，其实好多系嗰啲 BVI 嚟。就想辦法香港開多幾間，因為生意越唔好，越開多幾間嚟避税，就用咁嘅方法。原本一間就將佢 down grade 咗，所以香港呢，而家嗰個情況呢，就係令到一啲西方嘅投資者係驚咗啦。咁我哋《華爾街日報》嗰啲走咗，嗰啲其實即係小額嚟嘅啫。但係西方人呢個擔憂呢，仍然係存在喎。嚇，而擔憂存在到咩呢？就係、是、覺得喺大陸做生意可能比香港呢係冇乜分別嘅情況咧，佢會直接返大陸做生意。雖然香港税率低啊。但喺大陸做生意呢，機會多喎，直接可以揾到好多官二代太子黨同佢哋一齊搞生意喎，係咪啊？更加容易吸濕吸納到新嘅政策發展，所以呢，唔願意嚟香港嗰啲就嚇怕咗啦。但係願意嚟香港嗰啲呢，會想辦法去咗上海、北京度發展，而且佢哋嗰度誒居住環境即係闊闊好多啦，大好多啦，係咪啊？即係地方平好多，喂請人才，大陸又會多過香港好多，咁所以呢。即系唔愿意嚟嗰啲就走咗啦，唔嚟啦。咁啊，愿意嚟嗰啲呢，就直接去上海啊、北京。即使上海、北京税係贵，但係个成本呢，营运成本相对低啲。喎。咁所以呢个亦都有佢嘅吸引力喎。吓喺香港咁嘅情况底下呢，就会驚。咁但係呢，去到尾我嘅总结係咩呢？即係去到而家呢一刻呢，廿三条同国安法呢，佢都唔会拉外国人嘅。黎智英咁佢係冇放弃到香港嘅身份证啊，冇放弃到中国国籍，所以佢就唔当佢系英国人。佢首先係一個中國人，所以如果你攞咗外國護照，誒、呃，你唔放棄中國籍，你都首先係一個中國人。當然，即使你放棄咗，佢都話你祖籍都係中國人嚟嘅，都係分別唔係咁大。但係咧，就去到而家咧，都係唔拉呢個西洋人、美西方嘅人都唔拉嘅，因為咧佢哋係誒立咗呢條法，係先安內而後讓外，係對付自己人為主嘅，要對付外人呢。就會令到呢個嘅衝突升級㗎嘛，咁令到衝突升級呢，又加速設置，呢、這個就暫時我睇呢，唔係港府，亦都唔係呢個北京呢，嗰、那個考慮嚟嘅。咁所以誒、呃，對於西洋人呢，佢哋就用簡單粗暴，唔俾佢入境，誒、呃、驅逐佢出境，唔同佢續約，唔俾簽證，就用呢啲方法呢，係趕走佢，進一步將香港去國際化。咁但係就唔用廿三條同埋國安法拉，廿三條國安法主要針對中國人。啊！即系中国香港人同中国人，所以就用呢个方法。咁所以呢个呢，就即系睇到嗰个局势啦。咁啊、呃，正如美国对香港嗰个警示，西方对香港嘅警示越嚟越多。我认为呢，要走嘅唔嚟嘅，咁就会唔嚟啊。但係愿意嚟嘅会更多会去上海、北京、深圳、啊、你直接去搵嗰啲诶企业龙头同佢哋做生意。以前就话要喺香港搞上市啫。将嗰啲国内企业引嚟香港上市，以前嗰啲外资主力系做呢啲㗎嘛？喂，而家嚟香港上市越嚟越少啦，係咪啊？咁啊，要上都可能喺上海上啦，咁啊，不如直接返去啦，直接揾当地嘅领导去倾生意，直接同佢哋嘅仔女吓吸纳佢哋嘅仔女去嗰啲公司度做，成为股东，咁啊，咪更加发大财囉。所以去中国嘅生意呢，可能係会因为香港呢，诶、呃、嗰、那个环境嘅转变啊，即系。越嚟越直接嘅變成咗，咁呢個就係我嘅睇法啦。Anyway 咧，今日講到呢度，尋日我講一條影片咧，就係講、呃、中國禁止呢個嘅棄嬰啦、孤兒啦，俾外國收養啊。過去三十年咧，西方就收養咗十五萬人，美國咧就直接收埋咗九萬幾，收養九萬幾人。咁但係咧，你睇到中國嗰個墮胎數咧係越嚟越高嘅。咁啊，墮胎咧，中國大部分都係婚後墮胎，而唔係婚前墮胎。咁啊，根據 World Population Review 個統計呢每一千個婦女呢，有廿八個婦女呢係合法墮胎。咁啊，誒未計北京大學嘅估算呢，有幾百萬每年係非法墮胎。咁所以誒、呃，中國婦女墮胎數呢，係比西方，比起美國十個左右啦，嚇、啊，比起呢個德國啊七個啦，一千零七個呢，係高出幾倍至少一倍至三四倍。咁啊，呢啲就好明顯係因為一孩政策計劃生育。而導致，而今天咧，即使放寬咗一孩政策咧，但係正如我所講，就因為咧好多都係單獨一孩嘅仔女結咗婚，咁佢哋咧就要供養四個父母啊，咁啊，然後又要養一個仔女。如果養三個仔女，就一兩個人供養七個人。咁因為呢個嘅中國嘅社會福利啊，各方面咧唔係好優秀，唔係好優越。
，咁唔係個個有退休保險㗎嘛，尤其是啲農民工嗰啲父母冇退休保險㗎嘛，所以呢，變成咗呢，佢哋懷孕呢，都最後走去墮胎，呢、這個就係嗰個事實嚟嘅。咁 anyway 有興趣嘅咧就去聽返琴日嗰段影片，講得好詳細，分析呢、這個呢、這個悲悲哀。嚇、啊、咁今日講到呢度，咁我今日已經上載咗呢個嘅中國近代史課堂啦。誒、呃，講到呢個嘅抗日戰爭，從日本嘅角度咧解釋點解會爆發呢場嘅戰爭嘅。咁有興趣嘅可以再十五蚊美元嘅 V I P 會員有無限重温，所有會員咧都可以上課嘅。今日講到呢度，拜拜。